சார் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வர்றது எனக்கு நம்ம சரியா படல சார் நாராயணா குடும்பத்தை காப்பாத்துற பொறுப்புல இருக்கிற பிள்ளைங்க பிரச்சனைகள் அதிகமாயிட்டே வருதுன்னு எதையும் கவனிக்காம விட்டுருவாங்களா இவனை கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா பொண்ணோட என்கேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு நான் இங்க வந்திருக்க மாட்டேன் பேசும்போது எச்சில் பட்டாலே காசு வாங்குற ஆளு நானு அதுல என் கூட படுத்துட்டு போட நான் சும்மா விட்டுவேனா காச கொடுறா என்னைக்காவது மனசு மாறிடுச்சா சேத்துல நீந்தது எருமைங்க உடவ ஜருகைய பார்த்ததும் தடவர நிறைய ஆம்பளைங்களை நான் பாத்துட்டேன் ஆனா உங்களை மட்டும் என் பக்கம் எடுக்க முடியல அழகுங்கிற இனிப்ப கடவுள் முன்னாடி வச்சா பிரசாதம் ஆகாது அதையே மார்க்கெட்ல வச்சா ஈக்கள் மொய்க்கும் சந்தையில ஸ்வீட் சாப்பிடுற பழக்கம் எனக்கு இல்ல என் உடம்பு தொட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா என் மனச தொட்டது நீங்க ஒருத்தர் தான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடிஞ்சதுன்னா நான் பிறந்ததுக்கு அர்த்தம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறேன் இருக்கிறவங்களுக்கு <laughs> தான் <laughs> இப்ப உங்க உடம்பு மேல யூனிஃபார்மும் இல்ல நீங்க இப்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற வேலைக்கு சல்யூட் அடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா தண்ணி இல்லாத இடத்துல குடி தோண்ட வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா புரிஞ்சுதா இஷ்டம் இல்லாம இந்த இடத்துக்கு வரத விட கஷ்டமான அந்த இடம் எவ்வளவு மேல் உனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குன்னு ரொம்ப அடிக்கிட்டு இருக்க சப்போர்ட்ட நான் உருவாக்கல சம்பாதிச்சிருக்க வேலையில கொஞ்சம் அப்படி இப்படி சாஞ்சா கூட நான் வேலைக்கு சேர்ந்ததுல இருந்து சாகடிக்கிற கத்தி என் கழுத்துக்கு நேரதா இருக்கு அது துரு குடிச்சு கூர்ம மழுங்குமே தவிர தப்பு பண்ணி என்னோட கழுத்துக்கு வரவிட மாட்டேன் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதா முடியும் அதுக்கு அவன் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ண இல்லன்னா தப்பு பண்ண வைக்கணும் நான் காலிங்க மூச்சு விட்டா விஷம் எனக்கும் டைம் வரும் பிரசாதம் எடுத்துக்கோ விட இத போட்டு விடு எனக்கு <laughs> 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 திருப்பி போல நல்லது வெளியே வரும்போது இத தொடச்சிட்டு வா ஐயோ என்ன பண்றாங்கப்பா
சீமா நான் நாளைக்கு டெல்லிக்கு திரும்ப போறேன் இதான் வேண்டாங்கிறது இந்த ஊர்ல லாயரே இல்லைங்கிற மாதிரி டெல்லியில போய் ஜூனியரே வேலை பாக்குற இப்படி மூணு நாள் லீவ்ல வரதா தான் வந்திருக்கவே வேண்டாம் எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு எல்லாம் புரியுது ஐ எம் ரியலி சாரி இப்பவே லேட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நான் பெர்மனண்டா திரும்பி வந்துடுறேன் சரி ப்ளீஸ் சரி ஏய் உன்னை எப்படி சிரிக்க வைக்கிறதுன்னு எனக்கு போயிட்டுங்க அங்க நான் போய் பாத்துக்கிறேன் நீங்க இங்கே இருங்க ஓகே சார் சார் இஃப் யூ டோன் மைண்ட் ஒரு சின்ன பொண்ணு என் வண்டியில இருக்கா பாவம் இந்த கலாட்டால சிக்கிக்கிட்டா அவளை அண்ணா நகர்ல டிராப் பண்ணிடுங்க சார் சாரி அனுப்புங்க தேங்க் யூ சார் வாமா வா போயிட்டு <laughs> 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 ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு துர்கா ட்ரா பண்ணிட்டு திரும்ப வரப்போ காலையில இருந்து கலாட்டாவினால டயர்டா இருப்பீங்க ஒரு பெக் அடிக்கிறீங்களா எனக்கு வேர் வசந்தி தான் பழக்கம் உக்காந்து சாப்பிடுற பழக்கத்தை எங்க அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுக்கல அதனால இது எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை மத்தியானம் மூணு மணில இருந்து சிட்டி கண்ட்ரோல்ல இருக்கு கர்ஃபியூ ரிலாக்ஸ் பண்ணிடலாம் அத உங்க கிட்ட சொல்றதுக்காக தான் வந்தேன் சபாஷ் உங்க கடமை உணர்ச்சிய என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைனிங்ல சொல்லி கொடுப்பேன் ஜனங்களுக்கு புத்தி சொல்றத விட்டு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க கத்துக்க ஒழுங்கா வேலை செஞ்சா கவர்மெண்ட்ல சம்பளம் கிடைக்கும் கூடவே உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பும் கரையும் இந்த மாதிரி குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா கொழுப்போட அளவு ஏறது தெரியாம மூளை மழுங்கித்தான் போகும் இத திருப்பி வீசுறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு நிமிஷம் போதும் ஆனா உனக்கு எனக்கு வித்தியாசம் இருக்காது எங்க தான தூக்கி போட்ட 
Yes. ஒரு <laughs> 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 இது வரைக்கும் நீ யாருக்கிட்டெல்லாம் உன்னோட கௌரவத்தை காட்டிக்கிட்டு இருந்தியோ அவங்க முன்னாடி உன்னை கொண்டு போய் நிறுத்தரண்டா இறந்து போன சவிதாவின் உடலில் அவளது கர்ப்பப்பை இல்லாத காரணத்தினால் அவளிடம் டிஎஸ்பி காளிங்கன் பாலியல் முயற்சி செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படவில்லை தவிர சவிதாவின் கொலையை டிஎஸ்பி காளிங்கன் தான் செய்தார் என்பதற்கு ஆதாரங்களாகவோ சாட்சிகளாகவோ தடயங்களாகவோ எதுவும் இல்லை ஆகவே டிஎஸ்பி காளிங்கனை நிரபராதி என்று கூறி இந்த நீதிமன்றம் விடுதலை செய்கிறது சபாடினேட்டு ஒருவர் தன்னுடைய சீனியரை கைது செய்வதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் இன்ஸ்பெக்டர் சத்யராஜ் டிஎஸ்பி காலிங்கனை கைது செய்தது குற்றம் என்றும் கூறி அவர் எத்தனை காலம் காவல்துறையில் நீதி தவறாமல் பணிபுரிந்த காரணத்தினால் அவருக்கு தண்டனை எதுவும் கொடுக்காமல் இந்த நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை செய்கிறது தப்பு பண்ணிட்ட சத்யராஜ் தப்பு பண்ணிட்ட எந்த ஜனங்க முன்னாடி என்ன அற நிர்வாணமா ஊர்வலமா அழைச்சிட்டு வந்தியோ அதே ஜனங்க முன்னாடி உன்னோட யூனிஃபார்ம கழற்ற எனக்கு உடம்ப கொடுக்கவும் தெரியும் கழுத்த நெருக்கியவும் தெரியும் மூணு லட்சம் ரூபாய் திருப்பியும் கொடுக்கல மூணு மாசமா வட்டியும் கொடுக்கல எங்கடா காசு தேவி எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு நான் பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்றதா இருக்க கல்யாணம் ஒரு வாரத்துல பணத்தை கொண்டதும் கையில கொடுத்துறேன் இதுதான் ரொம்ப 
சீதா <laughs> 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 வீடுதானே <laughs> 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 அவங்க திடீர்னு வந்துட்டாங்க குடுக்கறதுக்கு வெத்தல பாக்க பழம் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துறீங்களா இப்பவே போற எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்க இதுல முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு பணமா இதுக்கு நீ இந்த காலத்து பொண்ணாச்சே உனக்கு நெக்லஸ் செலக்ட் பண்ண எங்களுக்கு தெரியாது அதான் நீயே செலக்ட் பண்ணிக்க பரவாயில்ல நீங்க என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் போட்டுக்குவா நம்ம காலம் வேற இந்த காலம் வேற உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சும்மா இருங்க நீ வச்சுக்கோமா ரொம்ப சந்தோஷம் பிரயாணம் பண்ணி கலைச்சிருப்பீங்க நீங்க எல்லாரும் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்க நான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணிடுறேன் ஓட முடியல நீங்க <laughs> 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 சொல்லி அனுப்பிருந்தா நானே வந்திருப்பேன் சார் சில இடங்களுக்கு நானே தான் வர வேண்டியிருக்கு உங்க வீட்டுல பொண்ணுங்களை வச்சு பிசினஸ் பண்றேன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு யாரோ உங்களுக்கு ராங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இது என் வீடு உங்க வீடு நான் தப்பு நடக்க கூடாதுன்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா இல்ல இல்ல கான்ஸ்டபிள் என்ன <laughs> 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 நீ என்னமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மாப்பிள பொண்ண பாக்க வந்த சொந்தக்காரங்க நீங்க இது போலீஸ்கார வீடு ரைடு நடக்காது வாங்க நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சத்யராஜ் எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முன்னோடி மாதிரி அவரை பத்தி நீ ஏதாவது பொய் சொல்லி நான் உன்ன கண்டம் தொட்டமா விட்டுடுவேன் உண்மையை சொல்லு ஐயா நான் ஏன் பொய் சொல்ல போறேன் இந்த வீட்டுக்கு நான் நிறைய தடவை வந்திருக்கேன் ஆனா மாட்டுக்கிட்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த அம்மா கையில கவர் இருக்கு அதுல நான் கொடுத்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு வேணும்னா நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க உதவி பண்ணலாம் ஆனா ஆதரவு கொடுக்க கூடாது கையில காச வச்சுக்கிட்டு போய் சொல்லுவா 
மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்க கையெடுத்து கும்பிடலாம்னா கண்ணத்துல அரைற மாதிரி வேலை பண்ணிருக்க காளிங்கனோட புத்தல கைய விட்டுட்ட நான் மூச்சு விட்டா வேஷம் மாமா 